，快来买，快来看了啊！化仙娘子偷心计啊！这是欢喜仙的新作。哎，您看看，画的真有意思。这是新作。怎么样？看看。你看。大公子真巧啊！我刚好抓了药，准备给府上送去。这药材，公子是觉得有什么不对吗？哎，没给钱的！哎，马兄，谁又惹大公子生气了？你呗，我，我一向安分守己、尽职尽责的，怎么会惹大公子生气呢？那你要想想，是不是过于尽职尽责了？看李府少夫人生平一事，哎，第一名医小叶叶，是他，哎，药箱都一样啊，真是他，真是他，他一样，药箱都一模一样啊，哎，你跟那个李家少夫人的事是不是真的？是真的，是真的吗？哎，你过去，你给我们讲讲啊，肯定是他，你看药箱都一样，看，哎，一模一样。虽然许久不作画，但我的才华和造诣还是不输当时啊。不过轻而易举就让画本影响如此大，公爷还真是了不。大公子怎么这么早就回来了？这是怎么回事？欢喜仙，让我一一辨证呗。到底是不是你画的？你为何如此动怒？现在外面关于我的谣言满天飞。我为了维护欢喜仙的名号，不不不，我是为了维护咱们李府的名声，所以才出此下策的嘛。为了李府的名声，画你跟别的男人的荒唐事迹，一物降一物嘛。如果我出手不狠一点，怎么能比得过之前的赝品嘛？给我把画撤了。这也不是我一个人说了算吗？你还有同谋？当然了，而且还是一个你惹不起的同谋。我再给你一次机会，给我把画撤了，不然的话……不然怎么样？你还想打我吗？你怎么就知道欺负人啊？你费尽心思把我弄回府，是不是就想折磨我？你是不是以为我真的拿你没办法？这只不过就是老百姓茶余饭后的消遣，你为何这么当真嘛？我李府的事不可以成为别人口中的消遣。那我能怎么办？我只能画你吗？只能画你怎么让我抄经文？只能画你怎么把我关进黑屋里禁闭？只能画你冷冰冰的每天对着我。有本事把这个也画进去！趁虚而入的家伙，我是光明正大。到底跟我有什么仇？怎么画个画本也要拿我下手呢？哎呀，我身边就你这么一个熟识的男子，借你的皮相一用吧。你知不知道因为这个画本，大公子险些一剑把我给杀了？你为何总是跟我过不去啊？损我声誉，毁我前程，你是不是想害死我？我害你干什么呀？我现在自身都难保
。来来来，看看你画的啊，《画仙娘子偷心记》。你看，现在这个东西，全程禁止。你让我脸面往哪儿搁？万一让您些误会了怎么办？我告诉你啊，我勤勤恳恳这么多年，就是为了有朝一日攒够钱向您心求婚下聘，好名正言顺的把她娶回家。就是因为这个东西，我现在。我的计划全被你给毁了。要我说呀，没我这画本，你也娶不了宁心姐姐。为什么？你忘了，宁心姐姐之前发过誓的，如果她不当上五魁，她就不成亲。这么多年来，她也没参加五魁大赛。如今呢，也旧日风光不再。依我看呀，宁心姐姐这辈子。是不打算成亲了。你说谁风光不在呢？啊啊！不对啊，熊希若，这往日里我说你一句，你恨不得立刻回我十句，怎么今天一副要死不活的样子？你好好看看我现在，你还想成亲吗？啊！熊希若，别总以为装可怜就能把这事儿给糊弄过去，你今天必须把它给解决了。好，你你上哪去？啊？冤有头，债有主，果然欠下的都得还。我呢，现在就去驿馆，去找宁心姐姐说清楚。上哪找她去啊？整个云昭驿馆都不知道上哪去了。啊？你说什么？我不过才几日没去，今儿一去，整个驿馆人去楼空，我上哪给你送这些钱财啊？啊？哎，你去哪儿？我受够了！这只玉如意是当今太后赐的。想清楚，这个花瓶价值千两。你到底把我二娘他们怎么了？云昭驿馆几十年风吹雨打都熬过来了，偏偏就在这个时候突然人间蒸发了。不是你还是谁？你快说，你到底把他们怎么了？记住了，你现在是李府少夫人，和什么云昭驿馆没有半点关系。果然是你，你把他们弄哪儿去了？将欢喜仙那些荒唐的话撤了，再来跟我谈。我画过的画是不会撤下来的，这是我堂堂欢喜仙的尊严。那就不要在这儿跟我浪费时间了。行，你不说。我自己找。站住！夫人必须待在孝丰院，好好反省。凭什么？既然你还不知道自己犯的错，那我就给你点时间。让你好好的静思己过，不就是一本画本吗？你干嘛这么生气啊？既然你还不知道，那就等你什么时候反省清楚了，什么时候再来找我。你，来人，在。大公子，给我把他看好了，没有我的允许，不准让他离开孝丰院半步。是。你们两个看什么看？转过去！你以为就凭他们能拦得住我？